Med disse ord vil jeg gerne give ordet til øh, vores første indleder, professor Catherine Richardson fra Københavns Universitet, der vil fortælle os om det uger, der er i Hav. Værsgo, Catherine. Vi prøver det. Vi prøver det. Det var da en rigtig god idé. Godt, men um, tak fordi ja, det var kom. Jeg synes, det er en super, super spændende dag, at vi har fået stablet på ben her. Og at uh, hvis vi nu har snart har nogle uh, slides, som måske kan køre os om med det ved vi ikke. Kan vi ikke lige... Kan vi ikke putte den op på? Så jeg ikke mister alle mine punchlines. Put den så skærmen er der. Nå, men den uvurderlige hav. Selvom vi alle sammen elsker havet, så er der altså... Men skal jeg prøve at se, om den virker? Ja, prøv at. Jeg har aldrig forstået, når man endelig bliver stor nok til at bruge det her, så kan man ikke, kan man ikke engang se knappen. Ja. Godt. Kunne du bruge de her? Jamen, vil du have det? Ja. Jeg kan stå herovre, så trykker jeg på knappen, og det er nødvendigt. Nå. Tror du, det virker? Prøv Yes, ma'am. Det er super. Nå, altså selvom vi alle sammen elsker havet, så har vi det problem, at, øh, at det er faktisk et øh, fremmed og endda et fjendtligt miljø for mennesker. Altså hvis, ikke, hvis vi bliver smidt ind i havet, et sted hvor vi ikke kunne soppe ind til landen eller, eller svømme ind til landen, så ville vi ikke klare os ret længe. Altså, vi vil have svært ved at få mad, vi vil have svært ved at få adgang til færskvand, vi vil miste varmen til til det omgivende miljø, vi vil bruge en masse energi til at holde os op på, vi kunne få luft, og visse steder i verden kunne vi også risikere at blive aftensmadet for nogle af de indbyggere der. Så vi vil ikke klare os ret lang tid i havet. Og det betyder, eller det, det konsekvensen af det er, at for det meste er vi sådan efterladt til at enten stå ude ved kanten og kigge ud over det, eller stå på et skib og kigge ned på det, men så kan vi altså ikke rigtig se den natur og den biologi, der er i gang der. Så de fleste af os, og de fleste som ikke er i det her rum, men altså, altså de fleste mennesker i Danmark og andre steder, egentlig ikke tænker ret meget over havet. Der er nogle få stykker, som i klædt øh, skubbeudstyr eller, eller inde i en ubåd, rent faktisk kommer ind i havet. Men når man kommer ind i havet, så er det altså svært med vores fattige sanser at egentlig se den biologi, der er der. Der er kæmpe store forskel mellem naturen på landjorden, og naturen på havet, og det i havet. Og det betyder, at, at naturen i havet egentlig agerer efter nogle andre regler, end dem vi kender på landjorden. Når du kigger herud, det første natur, I siger, det er et træ. Et træ er stort. Hvorfor er et træ stort? Et træ er stort, fordi den skal altså få noget vand fra et mørkt område, hvor der ingen lys er, til at transportere den op til fabrikken, der er deroppe, hvor der er lys. Derfor skal det have en stor struktur, og den skal altså sørge for, at vandet kan, altså ikke mistes undervejs. Det kan godt betale sig at være stor. Man skal være forholdsvis stor som plante på landjorden, fordi du skal få det der vand og, og, og lyst til at, at passe sammen. Jeg vil våge den påstand, at der er ikke mange af jer, der har ligget vågen om natten og bekymret sig om det, men jeg kan lige hilse sige, at adgang til vand er faktisk ikke noget problem, hvis du er en plante i havet. Og det gør, at der er ingen grund til at være stor, og tværtimod, hvis man var lige så stor som et træ, så ville man synge væk fra lyset. Så i havet er det sådan over 96% af den produktion, der finder sted i havet, der finder sted hos nogle rigtig, rigtig små organismer, nogle rigtig, rigtig små planter. Og så siger det sig selv, at de fleste dyr, dem der spiser planterne, er også rigtig, rigtig små. Der er nogle undtagelser selvfølgelig, men meget af naturen er simpelthen for småt til, at vi kan sige det med det blot for øje. Men der er alligevel intet, der tyder på, at naturen i havet er mindre vigtig, end, eller mindre vigtig end naturen på landjorden. Ej heller, at mennesker ikke tror den natur, der er i havet. Men fordi vi ikke kan se, hvad vi laver, så har vi en tendens til at ikke tænke så meget over det. Det her billede er det, som er blevet mest downloadet for nettet, så jeg er ret sikker på, at I har set det før. Det første, I kan se, det er selvfølgelig, at vores forfader gjorde en, lavede en utrolig stor fejl. Den skulle aldrig være kaldt for jord. 
den skulle have været kaldt for hav eller vand. Den er enormt stor. Og derfor tænker vi måske på, at vi mennesker ikke rigtig kan påvirke det, vi skier med derud, når det dækker 71% af jordklubben. Og vi spørger ikke os selv, og tit nok tror jeg, hvorfor er havet og havets natur vigtig for os? Jamen for det første, og, og det er selvfølgelig ikke biologien som sådan, men, øhm, men havet lærer at og, og, og transportere varme rundt om klodet, det giver os vores vejr. Vi ved jo alle sammen her, at vi har varmere vejr her end de samme brede grader i Sibirien, altså, men, men det er takket være havet. Den styrer vores hydrologiske cyklus, den bestemmer, hvor det regner på landjorden. Det vil sige, at alt vores landbrug og alt muligt andet er afhængig af havet og dens interaktion med den hydrologiske cyklus. Men det vi er mest interesseret her i dag, det er altså biologien, og vi ved alle sammen, at der er nogle høstbare ressourcer. Det er der, hvor man egentlig har fokuseret mest fisk for eksempel. Derfor har jeg ikke tænkt mig at sige ret meget om fisk. Det er det, som Alfa snakker om, men der er meget andet derude. Havet er også meget, eller havets biologi er også meget vigtig i forhold til styring af, af global elementcykler, eller i det mindst bidrag øhm, til, til øhm, global elementcykler. Og det kan lyde meget, meget, meget kedeligt. Men jeg kan helt så sige, at hvis vi ikke har ild i atmosfæren, så vil vi være rigtig, rigtig kede af det. Er det sådan set takket være biologien, vi har i havet, at vi har fået ild i atmosfæren, og at vi um, fortsat, fortsat um, giver et meget stort bidrag til den ild, vi har i atmosfæren. Kulstofcyklus, det taler vi enormt meget om, fordi den pokker påvirker relativ forskning, altså relativ forskning, det vil sige klima, og, og hvor meget energi der egentlig når frem til, til havets overflade. Og biologien i havet er enormt vigtig til, til den, for den proces. Faktisk er det biologien i havet, som er den eneste proces, som man egentlig tror kan ændre den CO2, der var i atmosfæren på den tidsskala, som skete for, for de forskellige Uh, um, glacialperioder, altså en 80 ppm uh, fra, fra top til, til, til slut. Altså det er nok biologien i havet, eller havet i det hele taget, som, som er den mest sandsynlige uh, årsag til de skift, uh, der skete der. Så naturen er med til at danne den habitat, som vi er afhængige af. Og hvad siger jeg, når jeg siger, at vi er afhængige af et habitat? Alle organismer er afhængige af en vis habitat. Vi ved alle sammen, at grunden til, at vi har den store um, uh, uddøde af mange arter nu, det er fordi mennesker ændrer deres habitat. Er mennesker også ikke et, en organisme, som er meget afhængig af habitat? Det vil jeg argumentere ja til. Og grunden til, at jeg vil sige, det er, det her er et billede af de sidste 100.000 år. Det her er et udtryk for Temperatur, det er um, uh, isotop-signal uh, i, i uh, et, og det er udtryk for temperatur, eller proxy for temperatur. Og, og de her store skift, man siger, det svarer til en 10-12 grader på, på 10 år. Og man kan sige, at over de sidste 100.000 år, så har der været en rigtig rocky road for vores planet. Vores forfædre kom frem i deres biologiske, nuværende biologiske form, bortset fra at vores hjerne var lidt større dengang. Altså i vores nuværende biologiske form, ca. 250.000 år siden. Det vil sige, at vores forfædre klarede det her. Hvordan gjorde de det? Jamen det gjorde det på to måder. For det første døde de. Vi ved faktisk, at der var perioder, hvor, hvor vi var nede til 10.000 vis af individer. Det er altså ikke ret mange. Vi er lige heldige, at vi var her. Det andet de gjorde selvfølgelig var, at, at da vandet begyndte at stige, og de fik våde fødder, så flyttede de sig derovre, så de kan holde, sin fødder, holde deres fødder tør. Det er jo svært i dag, når vi er så mange, der gerne vil føle brønd. Men det mest interessante på det her billede, det er den her periode her. Den holder sig. Den periode, de sidste 12.000 år. Det er i den periode, at vores civilisation, som vi kender det, udviklede sig. Det er i den periode, at vi lærte at drive landbrug og styre vores eget fødevare. Det er i den periode, at vi lærte at skrive og, 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 og udbygge de, eller, eller lave de store, øhm, store øh, civilisationer, som vi har. Og der er mange antropologer, der mener, at grunden til, at vi kunne gøre det her, og ikke i øh, hele den her forudgående periode, var, at vi bare havde så travlt med at løbe rundt og holde fødderne tør, 
Altså, da vi kom her og ting var stabil, så kunne vi sætte os ned på en sten, og så kunne vi altså godt sige, Nå ja, det der er, det fandt for at tage og så blev det til at sige, det kan jeg også. Så der er mange, der mener, at grunden til, at det er meget tankevækkende, at vi biologisk set har været her siden sådan her, og det er kun i den periode her, at vi ved, at, de store, øh, at vores store civilisation har udviklet sig. Så vi har ingen bevis for, at de store civilisationer kan, 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 kan trives i en verden, der siger sådan ud, men vi har faktisk en vis bevis for, at vores, øh, vores øh, art trives i det her habitat. Så det vil faktisk være ret dumt at sådan set ændre det her habitat. Så naturen er ikke bare nice to have, det er faktisk en need to have i forhold til at, uh, at fastholde vores habitat. Og jeg synes faktisk, vi skal lige kigge på nu, hvordan vi påvirker det store hav. Men inden jeg går videre, så vil jeg sige, at jeg ved godt, at det her møde det er fokuseret på, at vi skal formidle om havet. Og vi skal have havet ind i, uh, ind i, i, i skoleklasserne osv. Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror måske, at det er det budskab, at naturen er mere end nice to have. Det er en needs to have, som er budskabet. Og når havet så har så meget jordens natur, og naturen startede i havet, så giver det sig selv, at man skal også bestå havet i det her. Men nu skal vi kigge på de påvirkninger, vi mennesker har. Der blev lavet noget af Van Halpern um, et eller andet i 2008 i Science, hvor de forsøgte at lave et kort over hele verdens... Uh, hav eller havener, og, og se, hvor det er menneskeligt påvirket. Det er kun i de her lyseblå områder, man siger, at der er meget lav påvirkning. Det, kan se, at det, kan betyder, det betyder, at selvom vi bor på landjorden, så har vi nogle konsekvenser, der rækker meget langt ud. Hvordan kan vi påvirke noget globalt? Ja, men det første er selvfølgelig igennem den der kulstofcykel, som jeg snakkede om før, som er så vigtig for klima. Og biologien i havet er meget vigtig. Det er faktisk sådan, at vi kan se fra isotopsignaturer, at havet har indtil nu optaget mellem en tredjedel og en halvdel af den ekstra CO2, som mennesker har smidt ud i atmosfæren siden, siden um, industri- den industrielle revolution. Og vi har også, uh, vi kan se, at der er en stigning. Vi, vi koncentrerer os meget om den stigning af CO2 eller kulstof i atmosfæren. Men der er også en stigning her ved havets overflade, det kommer vi tilbage til, men også hernede. Hvordan får vi altså kulstof hernede? Fordi det er rigtig godt, vi har det hernede. Tænk, hvis alt det der var os deroppe, så havde vi virkelig et langt større klimaproblem, end vi har i dag. Hvordan er det, at vi får kulstof hernede, så det kan ophobe sig her? Jamen, der er både fysiske processer, fordi altså koldt vand, som danner bundvand op omkring is, øh, isbjergsdannelser osv., Koldt vand indeholder mere CO2 end varmt vand. Og hvis du ikke tror på mig, prøv at sammenligne to øl, hvor den ene er varm og den anden er kold, og prøv at tage boblerne i den. Så når koldt vand kan faktisk holde mere CO2 end varmt vand. Og så når man danner bundvand, så bringer man kulstof derned. Men vi har også biologien, fordi de her planter optager CO2 på samme måde som de der skov, som vi gerne vil redde. Og noget af det her materiale på en eller anden form kommer herned til bunden, og så kan man få, øh, så kan man få øh, kulstof dernede. Det er selvfølgelig det, som al min forskning egentlig kredser omkring, men nogen har taget sig sammen til at prøve at regne ud, hvad betyder det egentlig for os? Hvis vi bruger de øh, kulstofpriser, vi har i den europæiske kulstofmarked, så betyder det, at den her biologiske proces om at få kulstof herop til, eller herop fra, ned hertil, det svarer til mellem 0,1 og 1 procent af verdens BNP. Det er et kæmpe enorm værdi, som vi får derfra. Desværre er det sådan, at alle de processer, der bringer kulstof dernede, er ved at blive mindsket. Vandet eller havet bliver varmere, den kan ikke indholde så meget CO2. At bakterier bliver mere aktive i et varmt hav, så de, bruger, de nedbruger, nedbruder um, organiske materiale, før den kommer herned. Hytoplankten bliver mindre i et varmt hav, så de synker ikke så hurtigt, etc. etc. Vi har ikke en eneste proces, der bidrager til det her opsamling af kulstof hernede, som egentlig øges nu på efter den måde, vi er ved at ændre havet og gøre det varmere. Men det der oppe ved overfladen, som vi også pegede på, det andet råd der, det er klart, at nu går vi helt tilbage til 5. klasse kemi, så hold fast på hat og briller. Altså, når du har en, 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 en 
øh, partiel tryk af en gas på en side af en membran, og den stiger, hvor stiger den, når man kommer på den anden side af membranen. Membranen i det her tilfælde, det er altså havets overflade. Men det stiger. Og hvad sker der, når du får mere CO2 i vand? Så får du kun syre. Jeg kan ikke sige det over på dansk, men du ved godt, hvad jeg mener. Det er derfor, at dansk vand er dårligt for tænderne, selvom der ikke er, ikke er øh, øh, sukker i det. Og det betyder, at pH, altså den syrehedsgrad, pH går ned, og surhedsgraden af havet stiger. Og der er rigtig mange organismer i havet, som danner kalk. Og kalk går i oplysning i syre. Tror man ikke, at hvis I ikke tror det, så går hjem og tager nogle natron og noget eddike og sætter dem sammen og se, hvad der sker. Og det er faktisk sådan, at man kan, man kan se, at vi har nogle proxyer for pH, der gør, eller uh, syrehedsgrad, der gør, at vi kan se nu, at allerede nu, at havet har ikke været mere surt ved dens overflade i de sidste 23 millioner år, end det er i dag. Og vi kan også regne ud, hvor det er på vej hen. Men vi er opmærksom af, at jeg vil se, at pH vil stadig være over den af din shampoo, så er det et problem. Jo, det er et problem, fordi der er så mange organismer i havet, der danner kan. Og hvis man for eksempel siger på, på koral, som laver en særlig fuldsom form for, for, for kalk, uh, det vil sige arachidites, så kan man sige, at inden vi begyndte at, at, at få CO2 til at stige i atmosfæren efter den industrielle revolution, de mørke grønne områder her, det er der, hvor, hvor forholdene var ideelt for korallerne til at danne korallerev, altså for at bygge koraller op. Og man kan se, at lysegrøn, det er godt nok, og vi forventer ikke at fine korallerev herud i det brune og røde. Og de sorte pletter her, det er der, hvor vores her eller hvem det nu var, egentlig har placeret korallerev. Rimelig smart. Hvordan ser det ud i dag? Jamen, de mørke grønne områder ved at blive mindre og mindre, men heldigvis er de mørke pletter stadig mere eller mindre i de, de grønne. Hvordan ser det ud i fremtiden? Vi behøver ikke at tage til 21.00. Allerede i 2060'erne vil det være ingen område i verdenshavene, hvor man kan have en netto opbygning af korallrev. Det betyder selvfølgelig ikke, at alle organismer går altså uddør og så videre. Men altså, vi, har, vi er virkelig ved at ændre betingelser for, for livet i havet. Men hvis vi går fra de globale, fordi jeg kan godt forstå, at her i Danmark så siger man bare, altså, det kan jeg ikke gøre noget ved, altså, jeg er bare, altså Danmark er bare et lille land. Men prøv at kigge mere på det, der sker omkring os, fordi de lokale, regionale effekter summerer også op til en global effekt. En ting er fiskeri, som sagt, jeg vil ikke snakke om fiskeri her, men bare mener jeg om, at, at altså næsten 100%, meget tæt på 100% af de arter, som vi egentlig udnyttet kommersielt er enten overfisket eller fuldt udnyttet på nuværende tidspunkt. Så vi presser det rigtig, rigtig hårdt. Vi kan også gå over til ildsvind. Utrofjæring og ildsvind, det er noget, vi kender her i Danmark. Og vi har altid tænkt på, at effekten af vores ildsvind, det er, det er, at vi får død. Altså det, det, her, det er skidt for, for bundplanterne og bunddyr her, fordi man mangler el på bunden. Det viser sig faktisk, at der er en helt anden effekt, som vi slet ikke har tænkt på. Og det kan vi se, fordi nu har vi altså gode data, for, for, da vi puttede vandmiljøplanen i, 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 altså i, i 80'erne, og så kan man se, at der har været en netto fald, hvis du den blå og korrigerer for, for, for det forskellige nedbør i de forskellige år, den, den, den sorte helt totalt, men der har været et fald i den mængde kvælstof, der strømmer fra Danmark til Kattegat. Og som vi forventer, så siger vi altså en relation i forhold til primær produktion. Altså, den mængde kvælstof, man putter ind, påvirker totalt primærproduktion. Det var også det, vi havde regnet med. Mere nansat, mere primærproduktion. Men det vi ikke havde forventet at se, var, altså, at omkring, i gennemsnit, så er der omkring 20 eller 16-20 procent af den produktion, der stiger over året, stiger i bundlaget og ikke i overfladelaget, fordi vi ved, at kattegat er lavdelt. Og det vi kan også sige, at hvor meget af primærproduktionen finder sted i bundlaget, det er faktisk også en funktion af, hvor meget kvælstof kommer ind for, for, for Danmark til, til Kattegat. Og jo mere kvælstof, jo mindre primærproduktion, der finder sted i bundlaget. Det er klart nok, fordi du putter næringssalt op for oven, hvor den har altså været næringssalt begrænset, og du får, altså ligesom i en sø, du får en skyggeeffekt, fordi du har fyldt planten op for oven, og de kan ikke få en lys ned i bunden. Men hvilke konsekvenser har det? Jamen, du får mindre primærproduktion i bundlaget, og du får mindre 
produktion i bundlaget. Og det er med til at øh, forstærke hele den der øh, indsvindsproblematik. Men endnu mere interessant er, at hvis du kigger på de fytoplankten og størrelsen af de fytoplankten, som finder sted i bundlaget, det sort her, det er små, og de bliver større, som, som, far, ups, som farven bliver, bliver lyser, så bliver de større, og man kan se op for oven, er der store, det er midt om sommeren her, er der, er der små fytoplankten, der dominerer. Kommer du herned, hvor du om sommeren har faktisk mistet din produktion, så er der nogle store alge. Og det har en kæmpe betydning for hele fødekæden. Fordi de små alger kan faktisk kun spises af små øh, dyr, som spiser sig lidt større, som spiser sig lidt større, som så kommer op til, til, til fisk eller hvad det nu er. Det vil sige, at med meget små fytoplankten, så har du mange led i, øh, i, i, i fødekæden eller fødenettet, før du kommer op til et højt trofisk niveau. Hvis du har store fytoplankten derimod, så kan du gå direkte ind på en meget effektiv energioverførsel til fødekæden. Så ved at uh, ændre den vertikale fordeling af uh, primære produktion, så har utopering faktisk gået ind og ændret, hvordan hele fødekæden eller fødenettet i det her område fungerer. <coughs> Råstofindvending, det er også noget, som vi tænker er relativt ufarligt. Alle de der havne, vi har omkring den, Danmark, de var jo lavet af noget råstof, uh, som vi fik plukket op af, af havet. <coughs> Mange af jer vil ved, at uh, Blue Reef, altså en... Uh, en uh, um, Stenrev, som, som var blevet fuldstændig fisket ned, blev genetableret for et par år siden. Det er uden for Læsø her. Det ser fantastisk godt ud nu. Og der er, fordi man bringer bunden op tættere på lyset, så kan man få en produktion der, og man får også nogle nye habitater for, for organismer. Og vi har nogle data nu, der viser, at det har været en kæmpe succes. Altså hvis du siger på Torsk over øh, den der Blue Reef, så er det, det var før, og det er efter, og så kan man sige, at ja, der er sikkert flere i hele Kattegat, det er ikke kun Blue Reef. Nej, nej, der er færre i hele Kattegat. Så det er faktisk noget, der kan betale sig at begynde at genetablere øh, øh, naturen her. Og så kan vi også godt se, at så har vi selvfølgelig påvirket, altså når vi kan se, at vi kan, vi kan bringe ting tilbage, så hvor den fjernelse har også påvirket havet og, og fødekæden. Hvad så med landindvending? Det er en meget interessant historie her i Danmark omkring landindvending, fordi altså, vi har hædret en hel masse mennesker. Hvis du tager til Jylland og ser på alle de folk, der har fået priser for at have indvundet havet og lavet til landbrugsjord, der er rigtig, rigtig mange. Faktisk fjernede vi omkring en tredjedel af det lavvandede havområde omkring Danmark, det vil sige det der under en meter. Det er et super vigtigt område, fordi lyset kan nå helt ned til bunden, så er det bundplanter osv. Og altså i alt, som sagt, har vi fjernet omkring en tredjedel af de lavvandede områder for måske 150 år siden. Men vi har fundet ud af, altså, at uh, der var altså, Nordfyn. Vi har kigget meget på et område i Nordfyn, hvor 661 hektar blev inddæmmet for at lave gyldensten faktisk. Og, um, og det betyder, at altså, når du kender den produktion, der er på bunden der, så kan man se, at vi er gået glip i det område, har man gået glip af 120.000 tons fiskefoder og fuglefoder, fordi man altså lavede landbrugsjord ud af det. Det kan godt være, at vi fik noget, vi selv kunne spise, men der var nogle andre, der kom til at, at mangle noget. Nu heldigvis er vi i den situation, at der er ved at blive reetableret en kystlagun her. Det er ikke hele området, fordi der er desværre nogle mennesker, der har flyttet deres hus derud, og de synes nu altså ikke, at det var så sjovt, at de skulle altså pludselig være en del af hav, havet. Men, uh, men, men vi er ved at genetablere en kystlagun her, fordi vi tror på, at meget af, af det kystnære område i Danmark skal gives tilbage til havet, og vi skal lære, hvordan man gør det. Skal man have en hårbund på? Skal man altså kloge det ind? Skal man have græs på det? Altså, hvor mange år skal man altså syge næringssalen ud af det, før man gør det, osv. Pointen med alt det her er, at uh, selvom vi bor på landjorden, og selvom vi er, vi er um, uh, egentlig fremmede fugle, kan man sige, når vi kommer til havet, det er jo et meget, meget tankevækkende, at de fleste beskyttelsesområdet, vi har i havet, det er til fugle. De er sådan set bare gæster, ligesom os. Vi har ikke rigtig øh, beskyttelsesområde for selve naturen. Men havet og dens natur er egentlig meget vigtig for os, fordi det danner vores habitat. Vi skal passe på havet. Ikke for havets skyld, men for vores eget 
Det er en anden vigtig ting, som jeg tror, vi mangler i vores, vores uddannelse. Problemet er, at det er prøvet svært at passe på noget, som man ikke kender eller ikke forstår. Og det er sådan set formålet med mødet i dag, at vi kan finde ud af, hvordan vi kan sprede det kendskab.